ரெக்கார்டிங் ஃபஸ்ட்டு பண்ணாங்க அப்போ வந்து எல்லாரும் ரெடியாக இருங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெடி ஒன் டூ த்ரீனோடனே லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு கரண்ட்டை கட் ஆகிடுச்சு ஆனால் அந்த படம் செல்லூர் ஜூப்ளி ஓடிச்சு படம் அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கிளி படத்தில் ஸோ மைனஸையும் ப்ளஸ் ஆக்கிறது நெகட்டிவாக பாசிட்டிவ் ஆக்கிறது நம்ம மைண்டை பொறுத்தது அதனால் கொஞ்சம் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்துங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் வந்து சினிமாங்கிறது ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு கனவு அந்த கனவை நோக்கி தான் சினிமாக்குள்ளே வர்றாங்க சினிமாவுக்கு மட்டும் ஜாதி மதம் இன வேறுபாடு கிடையாது ஆக்சுவலாக எல்லாருமே நம்மலாம் சினிமாக்காரங்க ஒரே ஜாதி ஆகிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி படம் எடுக்கிறதுங்கிறது இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் வந்து பெரிய ஒரு சவாலான விஷயம் இந்த சவாலான விஷயத்தில் ப்ரொடியூசர் வந்து படம் எடுத்துருக்கிறார் நம்ம முதல்ல அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டி நம்ம பாராட்டு தெரிவிச்சுப்போம் ஏன்னா முதல்லலாம் படம் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஈஸி நெகட்டிவில் படம் எடுக்கும்போது அப்போ முதல்ல படம் அந்த முதல்ல நெகட்டிவில் படம் எடுக்கும்போது ரொம்ப சிரமம் ஆர்டிஸ்டாக பிடிச்சி அந்த நெகட்டிவ் வந்து ஒரு ரோல் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் வந்து பத்தாயிரம் அப்போ ஒரு படத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எப்படி இருந்தாலும் ஒரு நான் ஒரு பதினி பதிமூணாயிரம் அடியிலேருந்து பதினெட்டாயிரம் அடி இல்லை இருபதாயிரம் அடி பா ஒரு டேரக்டர் எடுக்கிறத பொறுத்து இருக்குது ஆனால் இப்போ சிப்பு முறை வந்ததுனால டிஜிட்டல் யுகம் வந்ததுனால படம் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி முதல்ல நெகட்டிவில் படம் எடுக்கும்போது வாங்குறதுக்கு ஏரியாவுக்கு யாராவது ஒருத்தர் வந்து வாங்கிடுவாங்க ஏதோ ஒரு வேலை போட்டு வாங்கிடுவாங்க பாதி யாவது கிடைக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி டிஜிட்டல் வந்து வந்தவர் படம் எடுக்கிறது ஈஸி வாங்குறதுக்கு தான் இப்போ ஆளை தேடிட்டு இருக்கிறோம் இந்த பொதுவாக சினிமா இது பேப்பர் நியூஸில் திருடர்களை வலை வீசி போலீஸாக தேடினார்கிற மாதிரி இப்போ நாங்கள் தயாரிப்பாளர்கள்லாம் இந்த வாங்குறவங்கள வலை வீசி தேடிட்டு இருக்கிறோம் அந்த சூழ்நிலையிலையும் சிரிச்சுக்கிட்டே ஒரு படத்தை ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறாருனா இந்த டைரக்டருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கும் கோ ப்ரொடியூசருக்கும் முதல்ல நம்ம ஒரு பாராட்டை தெரிவிச்சு கைத்தட்டு தெரிவிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு பெண் இசையமைப்பாளர் சிந்தாமணி வந்து மிக அழகாக அந்த படத்துக்கு வந்து மியூசிக் போட்டிருக்கிறாங்க முதல்ல இந்த கேமரா மேன் எங்கே இருக்கார் தெரியல அவர் தான் முதல்ல நம்ம பாராட்டணும் ஆமாம் இவருக்கு தான் மிகப்பெரிய கைத்தட்டு அதாவது ஒரு நியூ ஃபேஸை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பா பார்க்க வச்ச ஒரு இவர் தான் அனைமாக இந்த வருஷத்துக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு கேமரா மேன் அவார்டு கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் இப்போ உட்கார்ந்துருக்கிற தேட்ரு யார் நம்ம பிரியதர்சன் தேட்ரு இது இந்த தேட்ரு வந்து நிறைய படங்களை வந்து நமக்கு கொடுத்து ஒரு சாதனையாளர் அவர் அவங்க மிஸ்ஸஸ் தான் இப்போ இந்த லிசி தான் இந்த தேட்டர் நடத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு ஆசையான இடத்துல நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க இந்த இடம் ஒரு குவாலிட்டியான இடம் ஸோ அதுக்கே நீங்கள் முதல்ல வந்து உங்களை எல்லாருக்கும் ஒரு நம்ம நீங்கள் இங்கே கேரளாவிலேருந்து வந்திருக்கீங்க பாராட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து மேடையில் இருக்கவங்க தான் கை தட்டி பாராட்டு தெரிவிக்கணும் மேடைக்கு வந்து நான் புதுசுதான் வந்து மேடைக்கு வந்திருக்கேன் எனக்கு படிப்பு அறிவுலாம் இல்லை கவிஞர் பெரிய கவிஞனும் இல்லை இந்த வகந்திருக்கும் மக்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அன்பரசின் காதல் இந்த படத்துக்கு சார் வந்து என்கிட்ட சுச்சுவேஷன் சொல்ல ப பாட்டு எழுத சொல்ல இனிய நான்கு வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்பு நம்ம ஊருக்கு வந்திருந்தார் போடிக்கு என் ஊர் போடி அப்போ வந்திருந்தப்போ கதை சொன்னேன் ஒரு கதை அந்த கதை சொன்னப்ப பையமணி நீங்கள் பாட்டு எழுதி வச்சுருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல இப்போ நாங்கள் ஒரு படம் பண்ணுறோம் உல்லாசங்கர் சார் இருபது வருஷம் ஆச்சு இந்த நான் பாட்டை எழுதி ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் என்னை போல் ஆயிரம் கவிஞர்கள் இந்த சிறைகுள்ள வர்றதுக்கு எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க இதை வந்து நான் ஒரு கனவாகவே வச்சுருந்தேன் லட்சிய கனவாகவே அது உல்லாசங்கர் மூலியமா இருபது வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த பாட்டு இப்போ அன்பரசின் காதலுக்கு வந்திருக்கு ஏனென்றால் காதலுங்கிறது ஒரு தெய்வீகமானது ஒன்று காதல் வந்து என்றைக்குமே ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னும் ஜெயிக்கும் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் இந்த பாட்டு எழுதிக்கேன்னா காதல் என்றைக்கும் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்காகத்தான் இதில் வந்து நன்றி ரொம்ப நன்றினா உள்ளாசார் வந்து எனக்கு பெரிய கடவுள் மாதிரி அவர் எனக்கு நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் இங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கேரளாவிலிருந்து வந்து நாங்கள் இங்கே ஒரு படம் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க தமிழ்நாடை மொத்தமாக நாங்கள் கவர் பண்ண ரொம்ப ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் நான் இந்த பாட்டை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அன்பரசின் காதல் வந்து ஒரு கவிதை மாதிரி கவிதை மாதிரி அழகான ஒரு படம் 
அந்த படத்தில் நம்ம நாலு சாங்ஸ் தான் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க படத்தோட மொத்த ஃப்ளோயிலையும் மொத்த இமோஷன்லேயும் வந்து பிளெண்ட் ஆகிற மாதிரி சாங்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி எனக்கு தமிழ்லே இது முதல் படம் மலையாளத்தில் கூட ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் வரல சார் வந்து உல்லாசங்கர் சார் எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு மோர் தென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் அவங்க சொந்தமாக ஒரு மூவி முதல் முதலாக பண்ணும்போது அதில் வந்து ஒரு மியூசிக் டைரக்டராக புதுசாக ஒரு ஒருத்தங்களை செலக்ட் பண்ணுறேன்னா அது அவங்களோட பெரிய மனசு மாதிரி எனக்கு தோணிச்சு அது அவங்களோட ஒரு பெரிய கான்ஃபிடென்ஸ் அவ்வளோ ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் என் மேலே வச்சு மியூசிக் டைரக்டர் எனக்கு கொடுத்தாங்க அந்த அவங்க கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பண்ணியிருக்கேன்ல சார் பண்ணியிருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தோணியிருக்கேன்னு தெரியல ஓகே நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் என்னோட மேக்ஸிமம் நான் வேறு இந்த சாங்ஸ் பற்றி மட்டும் கொஞ்சம் சொல்ல விரும்புகிறேன் இதில் வந்து நாலு சாங்ஸில் வந்து ஒரு சாங் பார்க்க முடியாத காதல் வைக்கமணி சார் எழுதியிருக்காங்க அவங்க சொன்னாங்க ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி அவங்க எழுதின சாங் என்னோட சோ தோட்டு இருக்கு எனக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கா என்ன தெரியல அப்புறம் அந்த வெள்ளி நிலவே தோன்றி மாதிரி இருந்தால் சாங் அது அன்பரசோட மைண்ட் செட்டு நைன்டீன் எயிட்டி டூங்கிறது அன்பரசோட மைண்ட் செட்டு ஆக்சுவலி நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் நடக்கிற ஸ்டோரி கிடையாது அந்த மைண்ட் செட்டோட வாழ்கிற பையன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேயே அப்படி இருக்கான் காதல் சொல்கிறதுக்கு மூணு வருஷம் சொல்ல முடியாமல் அதுக்கப்புறம் கேரளா போய் காதல் சொல்லலான்னு நினைக்கிற ஒரு பையன் அவனோட மைண்ட் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரின்னு சார் முதல்ல சொல்லிட்டு முதல்ல பண்ண சாங் தான் வெள்ளி நிலவே சாங்ஸுக்கு இசை தான் எனக்கு பண்ண சொன்னாங்க இசை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான லிரிக்ஸை போட்டு இசை பண்ணோம் சாருக்கும் லிரிக்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு சார் இங்கே கொஞ்சம் பேர் காமிச்சாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் லிரிக்ஸ் பிடிச்சிருச்சு சரி அது அந்த லிரிக்ஸே வச்சுக்கலான்னு அதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டோம் அதான் அந்த சாங் இன்னொரு சாங் என்னென்னா பார்க்க முடிந்த காதல் ஆக்சுவலி அது மியூசிக் டைரக்டர் பேஸில் சொன்னேன்னா நான் நிறைய வாட்டி நிறைய ஃபாஸ்ட் பீட் சாங்ஸ் பண்ணோம் ஒன்றுமே சாருக்கு பிடிக்கல அவங்க வந்து ரொம்ப பர்டிகுலராக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு படத்தோட எல்லா பாயிண்ட் எலமெண்ட்ஸ்லேயும் அவங்களோட கிளியர் கட் வியூ இருக்குது அந்த மாதிரியே சாங்ஸை பற்றியும் அவங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு வியூ இருக்குது நல்ல ஐடியா இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி சாங் வேணுமோ அப்புறம் நான் பண்ணி பண்ணி கடைசி சொன்னேன் ஜின்சி வெயிட்டு நான் உனக்கு ஒரு லிரிக்ஸ் கொடுக்கிட்டேன் அது கொஞ்சம் ரிதமிக்காக தான் இருக்கு நீ அதுக்கு பண்ணி பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சாரோட வைகை சாரோட லிரிக்ஸ் கொடுத்தாங்க அதுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் மியூசிக் போட்ட போதே சாருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு அதுதான் வருதுன்னு அதை அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இன்னும் நெஞ்சுக்குள்ளே நெஞ்சுக்குள்ளே சாங்கும் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அந்த சாங்கோட லிரிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு சேர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் கடைசியாக வந்து விடியலி நோசை ஆக்சுவலி விடியலி நோசை படம் பிளான் பண்ணும்போது அந்த சாங் கிடையாது சரி அன்பு வந்து பொண்ணுக்கிட்ட காதல் சொல்ல போடியில் இருந்து கேரளா போகிறாங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக விஷுவல்ஸ் எடுத்தோம் அந்த கே நீங்கள் பார்த்த சாங்கை பார்த்துருப்பீங்க கீழே இருந்து மேலே ஏறுற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்குமா என்னன்னு தெரியலை ஆக்சுவலி தமிழ்நாட்டிலேருந்து அந்த ஃபுல்லாக மலையை கவர் பண்ணி அவங்க மேலே போகிறாங்க விஷுவல்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏதோ சிக்ஸ்டி த்ரீ சம் மினிட்ஸ் என்னமோ இருந்திருக்கு சரி அதை எப்படி டென் செகண்டாக கட் பண்ணுறது தாங்க ஒரே கஷ்டமாக இருந்துச்சு மனசில் ஒரு ஃபுல் டே ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ்டி த்ரீ மினிட்ஸ் நல்ல விஷுவல்ஸ் இருக்குது சரி நம்ம அதுக்கு ஒரு சாங் போட்டுக்கலாமே அப்படின்னு சொன்னாங்க திடீர்னு ஒரு நாள்லே சரியா ஆ சரி கடகடன்னு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சாங்கே எழுதிட்டோம் மியூசிக் போட்டோம் அந்த சாங்கை வச்சுட்டு நான் க்ரூ மெம்பர்ஸ் கிட்டே எல்லாம் சொன்னேன் நான் சாங் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் சார்கிட்ட என்னால் சொல்ல முடியாது சொன்னால் ஒரே டியாக வேண்டான்னு சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா எனக்கு சாங் பிடிச்சிருந்துச்சு இவங்க அது வேணான்னு சொன்னால் நான் மறுபடியும் வேறு பண்ணணும் அது ஒரு சாங் வேறுத்தனும் இன்னொன்று சொன்னால் அந்த சாங் போயிடுமோனு ஒரு ஃபீலிங் அப்படின்னு நான் சொல்லாமல் தயங்கிட்டு ரெண்டு நாள் கழித்து சரி எதுவும் பரவாயில்ல சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு போய் ஃபோன் பண்ணோம் சார் நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் நான் கொஞ்சம் மியூசிக் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்கள் கேட்டு பாரு அப்படியே கேட்டு முடிச்சோன்னு சொல்லிட்டேன் ஜின்ஸ் இது ஓகே இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அப்படி அந்த அதான் இதான் நாலு சாங்ஸோட ஒரு ஃபார்மேஷன் இந்த படத்தோட சாருக்கு நான் ரொம்ப பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் மேலே வச்ச கான்ஃபிடென்ஸுக்கு அதோட ப்ரொடியூசர் பிஜு சார் ஷைன் சார் ஷைன் என்னோட ஹஸ்பண்டு பிஜு சாரும் முதல்ல நான் பண்ண ஆல்பம்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க
அப்புறம் விஷ்வஸ் கவர் பண்ணால் ஜிஸ்மின் சார் அவங்க தான் அவார்டு வாங்க போகிறாங்கன்னு சார் சொன்னாங்க போல் சார் சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அந் அந்த மாதிரி கிரேசன் சார் சூப்பர்பாக கட் பண்ணியிருக்காங்க சாருக்கு பெரிய நன்றி அப்புறம் எங்கள் சிங்கர்ஸ் சித்ராமாம் ஹரிச்சரண் ரஞ்சித் கோவிந்த் சார் அப்புறம் விஜய் நாங்கள் நிமா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விஜய் எல்லோரும் சூப்பராக பாடியிருக்கோம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் மேலே நல்லா பாடியிருக்காங்க ஸோ அவங்க நல்லா ரீச் ஆகும்னு நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அது எங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் அது ரீச் ஆகணுன்னா நீங்கள் தான் மனசு வைக்கணும் ஏன்னா அன்பரசிங் காதல் மேலே நைன்டீன் எயிட்டி டூ அன்பரசிங் காதல் மேலே எங்களுக்கு இருக்கிற காதல் எல்லாம் இன்னும் வெளியில் தெரியணும்னா இனி மீடியா நினச்சா தான் தெரியும் இல்லைன்னா எங்களுக்குள்ளே தான் அது சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கும் எங்களை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சாங்ஸ் மாதிரி படமும் நல்லா இருக்கும் நல்லா ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி பிஆர் விஜய் முரளி சாருக்கும் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் சவுண்ட் இன்ஜினியர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் கலரிஸ்ட்டு கண்ணன் சார் எல்லோருக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றி மேம் தேங்க்யூ மேம் அப்புறம் மேடைக்கு வரைய தந்துருக்கேன் விஏபிஎஸ் எல்லாருக்கும் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்றைக்கி தமிழ் தெரியல ஒரு மலையாளத்தை பறையா ஒரு கேமராமேனை சம்மந்திச்ச தமிழில் ஒரு சினிமா ചെയ്യുക എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം കാര്യം അത്രയധികം സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുകയും അത്രയും സ്പിരിറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അടുത്ത നാൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചൈനയിൽ പോലും തമിഴ് പ്രേക്ഷകരുണ്ടെന്ന് റഷ്യ മലേഷ്യയിൽ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പടം റഷ്യ ഷൂട്ടിലായിരുന്നു അവിടെയും തമിഴ് പടം കാണുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറമാനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് തമിഴ് പടം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഉല്ലാസി വന്നിട്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉല്ലാസി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ജസ്മിനെ ക്യാമറ ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നരുത് അപ്പോൾ കഥയ്ക്കൊപ്പം മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പം ലാസ്റ്റിയുടെ മനസ്സിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മുരളി സാറ് പെരിയ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് വിജയ് മുരളി സാറ് സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് അപ്പം ഈ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി ഇനി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ താങ്ക് യു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കുമേ എന്നോട് വണക്കം ഇത് എന്നോട് ഫസ്റ്റ് മേട ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டின் மூவிஸ் வந்து த்ரூ அவுட் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஏதாவது டைலாக் ஏதாவது ரோலிங் ஆச்சுன்னா ரீடேக் போய்க்கலாம் ஏதாவது தப்பாக ஏதாவது பேசியிருந்தால் இது பண்ணிவிடுங்க ஆக்சுவலாக வந்து இந்த படத்தில் வந்து நான் ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து டேரக்டர் தான் நன்றி சொல்லணும் நான் அதுக்கு வந்து காரணமாக அந்த கிரேசன் அண்ணா தான் எடிட்டர் தான் எனக்கு அது காரணம் வேணும்னு நான் சொல்லி கிரேசன் அண்ணா ரெஃபர் பண்ணார் அப்புறம் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் அப்புறம் படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா சூப்பர் டீமு உண்மையாக நடிச்சிருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக சொல்லலை நான் ஆனால் உண்மையாகவே செம்ம டீமு ஆக்சுவலாக எனக்கு ஷூட் முடிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் வந்து என்ன போவே விடலை வேலை டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டேன்னா ஆ எட்டு மணிக்கு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எட்டு மணிக்கு கேட்டால் ஒம்பது மணிக்கு பண்ணிட்டேன் நாங்கள் ஒம்பது மணிக்கு போயிட்டால் பத்து மணிக்கு பதினோரு மணிக்கு டேரக்டர் வந்து சொல்கிறாரு நீங்கள் போய் ஆகணுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு என்ன அதுக்கப்புறம் சார் போய் ஆகணும் சார் நான் வேறு வழியே இல்லை சார் அப்படின்னு நேற்று சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தளவுக்கு கார்டன்ஃபிடண்ட்டாக நான் நடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டேரக்டர் கல்யாண் சார் தான் காரணம் ஏன்னா ஏன் அவரை சொல்கிறேன்னா அவர் தான் எனக்கு ஆக்டிங் கிளாஸ் எடுத்தார் ஃப்ரீயாக வேறு என்ன பேசுகிறதுன்னு எனக்கு தெரியல சரி இது வந்து எல்லாருமே புதுசாக தான் நடிச்சிருக்கோம் அதனால் வந்து ப்ரெசன்ட் மீடியா நீங்கள் தான் வந்து எல்லோரையும் தூக்கி விடணும் தேங்க்யூ ஈ சோங்கின வந்த எல்லா ஆளுகளையும் ஏபிஎஸ்னு எல்லா ஆளுகளையும் ஞான் ஒரு பிராவசியம் கூட என்ற நன்றி அறிவிச்சு கொள்ளுந்தோம் இங்கே ஒரு படம் செய்யான் பற்றியதில் எனக்கு அதிகாய சந்தோஷம் உண்டு இதன மும்ப இங்கே ஒரு இது செய்யான் பற்றியிட்டில் என் சுகத்து உல்லாசேடன் வந்து இதனை குறித்து பறஞ்சப்போ ஈ கதையை குறித்து பறஞ்சப்போ நமக்கு தமிழ் செய்யணும் நல்லது என்று சிந்திச்ச ஞங்கள் தம்மில் ஒன்று சாலோச்சான ஈ தமிழில் ஈ படம் எடுத்தே அப்போ இத எடுத்து കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ പെർഫോമൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് തമിഴിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു നല്ലതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ വന്നവരെ ഇനി ഇതിന്റെ മുൻപോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിനീതമായി
அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நம்ம அஜய் சார் படத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் கிரேசன் சார் இந்த மாதிரி ஒரு பார்டர் சப்ஜெக்ட் பண்றாங்க அதுக்கு தமிழ் மலையாளம் தெரிஞ்ச ஆக்டர்ஸ் தேடி இருக்காங்கன்னு நான் உடனே சார் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே நான் தமிழ் பேசுவேன் மலையாளம் சம்சாரிக்கும் நான் சார் நிறையாலும் அவங்க பறந்து கொடுக்கும்னு சொன்னேன் நான் அப்போ அப்படி ஆரம்பிச்சது தான் இப்போ இங்கே வரைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டுருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ கிரேசன் சார் நெக்ஸ்ட் சொல்ல வேண்டியது நம்ம டேரக்டர் சாருக்கு தான் ஆடிஷன் அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே போகும்போது பெட்டில் இப்படி சாஞ்சு உட்காந்துருக்காரு நான் கதவை திறந்து உள்ளே போகிறேன் ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லை சரி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறாரு போகல அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் உள்ளே போய் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணி மீட் பண்ணி பேச ஆரம்பித்தோம் கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு கதை சொல்கிறாரு பாட்டு ஒன்று கேட்க வைக்கிறாரு அது சொல்கிறாரு சொல்கிறாரு நீ இந்த படத்தில் ஒன்று பண்ணுறேன்னு ஒன்றுமே சொல்லலை கே நான் சார் நான் ஒரு டவுட் ஆகிடுச்சு என்ன இவர் நடிக்க தான் கூப்பிட்றாரா இல்லை அசிண்ட் டேரக்டராக கூப்பிட்றாரா என்ன சொல்லுவாரா மாட்டாரா கேட்கலாமா வேணாமான்னு அப்புறம் கடைசியில் ஒரு நாள் வந்து நீ தான் பண்ணுற அப்படின்னு உடனே அப்படாமல் இருக்கும்னு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ தேங்க்யூ சார் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் ஏன்னா அவர் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் சினிமாவை தவிர பொதுவாக லைஃப்பில் வந்து யார் யார்கிட்ட எப்படி எப்படி என்னெல்லாம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு டீச்சர் மாதிரி இருந்திருக்காரு அதுக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் சாருக்கு அடுத்ததாக நம்ம டிஓபி சார் பார்க்குறதுக்கு ஹைட்டாக வெயிட்டாக நல்லா முரட்டு வில்லன் மாதிரி இருக்காரு அவர் சுற்றி ஒரு கூட்டம் வந்துச்சு ஷூட்டிங் அப்போ அப்போ நான் நினச்சி சரி டெரர் பீஸாக இருப்பார் போல் அப்படின்னு அப்படி தான் தெரியும் நம்ம ஆள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஃப்ரேமிக்ஸை பற்றி நான் சொல்ல தேவையில்லை எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஜஸ்வின் சார் ஒரு டெபுடென்ட்டுக்கு இவ்வளோ சூப்பராக காமிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷனோட ஹீரோயின் சிந்தமணி மேம் ஜின்சி அவங்க பேர் ஆனால் சின்னந்தமணி மேம் சிந்தமணின்னு மாற்றிக்கிட்டாங்க ஸோ மேம் தேங்க்யூ அப்புறம் ஆங்கர் மேம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அவங்க படத்தில் ரோல் பண்ணலாம் நல்லா இருக்காங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அவங்க படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க இது சொல்லியிருக்கலாமான்னு தெரில சஸ்பென்ஸ் சொல்கிறதுக்கு சாரி அப்புறம் அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் ஆண்டி சார் பிஎன்பி கண்ணன் சார் இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க இப்போ எல்லாரும் பேரும் வாயில் ஃப்ளோவில் வர மாட்டேங்குது எல்லோரும் ஏன்னா ஒரு படம் பார்த்துட்டோடனே ஆக்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் டிஓபி அடிட்டு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க இந்த மெயினாக உள்ளே இருக்கிறவங்க நம்ம பிஜிஎம் டி மனுமோத் சார் பெனி சார் அவங்களுக்கு பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா சரவுண்டில் அப்படி ஓடுது அவங்க பண்ண ஒர்க்கு எல்லாம் ஸோ ப்ளஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்துருக்காங்க எங்கள் அப்பா வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு செல் ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் அவரோட அவர் ஒர்க் பண்ண நிறைய படத்தை இதே தேட்டர்லேயே நான் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸாக உட்காந்து பார்த்துருக்க ரசிச்சுருக்கேன் தூங்கியும் செஞ்சுருக்கேன் சில படம்லாம் பார்க்கும்போது இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பேசுறதுக்கு பேசுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ அப்பா தேங்க்யூ மம்மி அம்மா இருக்காங்க அப்பா இருக்காங்க அப்பப்போ வந்து எழுந்தே கவம் இதுதான் எங்கள் அப்பா உங்கள் மம்மி அங்கே இருக்காங்க மம்மி தேங்க்யூ மம்மி அப்புறம் நம்ம ராம்குமார் சார் இபி சார் ஆக்சுவலாக சொல்ல போகணும்னா அந்த கரா டீம் தான் என்னோட ஒரு ஒரு சினிமா பற்றி ஒரு நல்ல இன்சைட் கொடுத்தது கரா டீம் தான் அதோட டேரக்டர் அஜய் சார் இருக்கார் கோடாரக்டர் ராம் சார் இருக்கார் இபி சார் இருக்கார் கேமராமேன் வில்லியம் சார் இருக்கார் அவர் தான் அவர் படத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணேன் தேங்க்யூ சார் உங்கள் கேமராவில் வந்தது இப்போது ஸோ வந்திருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி என் சந்தனா அரவிந்த் ஃபஸ்ட் இங்கே பறையான நைன்டீன் எயிட்டி டூ அன்பரசின் காதல் இது என்ற தமிழ் மூவியில் ஃபஸ்ட் மூவியான அப்போ எந்த பறையா தமிழ் எனக்கு தெரி அறியில்ல அப்போ பக்ஷே டயலோக்ஸ் எனக்கு பறஞ்சு தந்த படிப்பிச்சு தந்தது ஜின்சி ஆண்டியான அப்போ ஜின்சி ஆண்டியான தமிழ் அறியாத்த என்னை தமிழ் படிப்பிச்சு டயலோக்ஸ் படிப்பிச்ச பின்ன உல்லாஸ் சாரான உல்லாஸ் சாரின் ஜிஸ்வின் சாரான என்ன பரிச்சயப்படுத்தியது அப்போ ஒருபாடு தேங்க்ஸ் நீங்க எல்லாரும் கூட நல்ல சப்போர்ட்டும் நல்லொரு க்ரூ ஆயிரும் நல்ல சப்போர்ட்டும் நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல் ஆயிட்டுள்ள க்ரூ ஆயிரும் பின்னே பிரத்யேகிச்சு பறையான ஜிஸ்வின் சாரான உல்லாஸ் சார் என்னை பரிச்சயப்படுத்தியது அப்போ அதுவும் ஷூட்டிண்டே டூ டேஸ் மும்பை ஆயிரும் என்னை இதிலேக்கு காஸ்ட் ചെയ്തது ആദ്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്കിത് പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ പപ്പ അമ്മ രണ്ട് പേരും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്നെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം കുറേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കുറേ കുറേ നെഗറ്റീവ് ക
என்ன சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியல தமிழ் அந்த மாதிரி தெரியாது ஆனால் தமிழ் சொல்லணும்னு ஆசை இருக்குது அதுக்காக தான் தமிழ் பேசல ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க் காட் அண்ட் மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பராக படத்தை நடுக்கிறதுக்கு அவசரம் செய்தா இந்த படத்தோட ரைட்டர் அண்ட் டைரக்டர் அதுக்கு உபரி இந்த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியே தான் என்னுடைய காட் ஃபாதர் உல்லாசா இருக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் அண்ட் இந்த படத்தின் ப்ரொடியூசர் உல்லாசாரு முடிவுக்கு எதுவுமே பதில் சொல்லாது அவ்வளோ சூப்பராகி கூட சேர்ந்தா இந்த பிஜிஸாக இருக்கு அவ்வளோ தேங்க்ஸ் அண்ட் தேங்க்ஸாக குரோ ப்ரொடியூசர் ஓகே தேங்க்ஸ் பின் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் சூப்பராகி கேப்சர் பண்ணியிருக்கணா இந்த படத்தோட டிஓபி ஜஸ்வின் சார் அவ்வளோ சூப்பராகி கேப்சர் பண்ணியிருக்கணா இந்த படம் அதுக்கும் மேலே சூப்பராக எடிட் பண்ணியிருக்கணா இந்த படத்தில் எடிட்டர் கிரேசன் சார் அண்ட் ஹிஸ் அசிஸ்டன்ட் ஜோதிர் சார் எல்லாருக்கும் நன்றி இனி இந்த படத்தை பற்றி பேசுனா கொஞ்ச நேரம் பார்க்குறதுக்கு இது வந்து சூப்பரான ஒரு லவ் ஃபிலிம் அவ்வளோ இருக்குது ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கு இது என்ன சொல்ல ஒரு அப்பா குழந்த ரிலேஷன் சொல்லின ஒரு சூப்பரான ஃபிலிம் அதுக்கப்புறம் வந்து அது ஒரு சூப்பரான ட்ராவல் மூவி இது எல்லாமே சூப்பராகி எடிட் பண்ணி சூப்பராகி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்குது ஆனால் என்ன சொல்லணும் தெரியல எங்கே வந்திருக்கேன் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் அண்ட் இவ்வளோ ஈஸியாகி பண்ணதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆதியம் தന്നെ ഞാൻ ഉല്ലാസങ്ങളെ നന്ദി പറയാണ് കാരണം എന്നെ ഒരു ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓക്കേ എന്നെ ആദ്യമായി ഒരു ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചത് ഉല്ലാസങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ നന്ദി എന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കാവ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു സാറിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജിസ്ബിൻ ചേട്ടൻ കുറേ വഴക്കുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാം ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ജിൻസി ചേച്ചിൻ സരിത ആൻ്റി എല്ലാവരും എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനും ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുന്നു അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ അവരുടെ എഫേർട്ട് എല്ലാത്തിനും എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല ട്രെയിലറും സോങ്സും എല്ലാം കണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷം അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും നിന്നത് നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് താങ്ക് യു അമ്മ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിലിം വിജയത്തിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു അൻബർസിൻ കാതൽ ഇത് കഥ എന്നാണെന്ന് சொல்லிருப்பாங்க സെയിം ദാ ഹീറോ വന്ന് ആക്ച്വലി ഒരു ഇന്നസെൻ്റ് അവർ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സാ നാനോ സെൽവാവോ നടിച്ചിരിക്കും ரொம்ப ஒரு ஹியூமரான கேரக்டராக பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கதை வந்து ஒரு சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் மாதிரி போயிடும் ஸோ இதுதான் கதை தென் ஆக்சுவலாக இந்த இப்போ இங்கே நிற்கிறதுனா அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து உல்லாஸ் சார் அதை நம்பி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சார் இந்த கேரக்டர் வந்து இந்த பையன் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பி கொடுத்தாரு நெக்ஸ்ட் இந்த வாய்ப்பை உருவாக்கி உருவாக்கி கொடுத்தது வந்து கிரேசன் சார் எடிட்டர் கிரேசன் சார் சார் சொல்லிட்டேன் படத்தில் சீன் கட் பண்ணிடாதீங்க தென் அண்ட் விஷுவல்ஸ் இந்த படத்தோட விஷுவல்ஸ் ஜிஸ்பின் சார் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு மேம் சொன்ன மாதிரி இந்த நியூ ஃபேஸஸை வந்து இவ்வளோ அழகாக காமிச்சிருக்காரு ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அண்ட் இந்த படத்துக்காக நிறையா டெக்னீஷியன்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ரொம்ப ஒர்க் ரொம்ப ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தென் பாட்டை கேட்டிருப்பீங்க நாலு பாட்டுமே நல்லா இருந்துச்சு விஷுவல்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எல்லாமே நானும் நல்லா இருக்கேன் நான் ஓகே தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட்டு மியூசிக் டேரக்டர் சிந்தாமணி மேம் மியூசிக் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி கேட்ட மியூசிக் இது தேங்க்யூ மேம் அப்புறம் முக்கியமாக சொல்லணுன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு போனோம் மிஸ்டர் ஆஷிக் மிஸ்டர் அமல் பெஸ்ட் விஷஸ் 
and the and the heroines best wishes next day in the team ku nalla support kudunga unga side la inde evlo promotion mudiyumo avlo promote pannunga nalla support kudunga thank you very much and uh, last up uh, benny and animuth mr benny and animuth rr team avangalukku romba thanks ellarku vanakkam yerkane naan irittla pesna ipo konjam velichathla pesra பத்திரிகையாளர்களை தொலைக்காட்சி தோழர்களை இணையதள நண்பர்களை புகைப்பட கலைஞர்களை அப்புறம் பிஆர்ஓக்களை உங்கள் அனைவரையும் வருக வருகின்ற வரவேற்கிறோம் ஏன்னா இதை வா ஃபர்ஸ்ட்லேயே சொல்லியிருக்கணும் அப்புறம் சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருக்க கில்டு தலைவர் ஜாக்வார் தங்கம் வந்து இந்த மாதிரி சிறு முதலீட்டு படங்களுக்குன்னே அவதாரம் எடுத்து வந்தவர் அவர் அவர் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு ரொம்ப பெரு பேருதவியாக இருக்கிறவர் அவருக்கு இந்த படத்தோட ஆடியோ வெளியீட்டுகளாக வந்திருக்கு முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கவிஞர் சொர்க்கோ இவர் வந்து நம்ம ஹெல்த் மினிஸ்டர் மா சுப்பிரமணியம் இருக்கார் இல்லையா அவரோட ஹார்ட்டுன்னே சொல்லலாம் அவர் ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவர் நந்தனம் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறார் இவரை வந்து சினிமாவுக்கு அறிமுகப்படுத்துறது மியூசிக் டேரக்டர் இளையராஜா இவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் கலந்துக்கிட்ட ஒரு கவிதை போட்டியில் இவரோட கவிதையை செலக்ட் பண்ணி அழகிங்கிற படத்தில் இவருக்கு பாட்டு சான்ஸ் கொடுத்தாரு அவர் வந்து எப்பயுமே புதுமுகங்களுக்கும் புதுசாக வர்றவங்களுக்கும் ரொம்ப ஊக்கப்படுத்தி அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப உறுதுணையாக இருப்பார் அவரோட காலேஜில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் அந்த மாதிரி இவர் படிக்காமல் வந்தால் கூட மார்க் போட்டு பாஸ் பண்ணிடுவார்னு நினைக்கிறேன் அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறவர் அவர் அப்புறம் நம்ம சவுந்தர் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் செயற்குழு உறுப்பினராக இருக்கிறார் நான் ஏன் இவங்க நாலு பேரை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயில் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் இப்போ உங்களை நடித்தவங்களை பார்த்துருப்பீங்க அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் யாரோ நாலு பேர் வந்து உட்காந்துருக்குறாங்க யாருன்னு தெரியல நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது அந்த சவுந்தர் வந்து தொடர்ந்து வந்து தயாரிப்பாளர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறவர் அவர் லேபில் டியூப்பில் எங்கே பிரச்சனைனாலும் முதல் ஆளாக நின்று அந்த படத்தை முதல்ல ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுவார் அவருக்கு பேர் கவுன்சில் சவுந்தர்னு ஒரு அடிமொழி நாங்கள் வச்சுருக்குறோம் ஸோ அந்தளவுக்கு விஜய் நடிகர் விஜய் தெரியும் உங்களுக்கு அஜித்தை தெரியும் அந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் நடிச்சிருக்காங்க ராஜாவின் பார்வையிலேன்னு அந்த படத்தை தயாரித்தவர் தான் அந்த சவுந்தர் அவர் அப்பயுமே அதிகம் பேச மாட்டார் ஒன்லி ஆக்ஷன் தான் நம்ம இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர்லேயே பேசாமல் சாதனை படைச்ச நரசிம்மராவ மாதிரி அவர் அடுத்ததாக கருணாகரன் இவர் வந்து நிறைய சோசியல் ஒர்க்கர் தமிழ் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் மெம்பர் படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாரு நிறைய படங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறாரு ரொம்ப உதவின்னு கேட்டு வந்தவங்களுக்கு அவர் எதுவுமே இல்லைன்னு சொன்னது கிடையாது அந்தளவுக்கு வந்து அவர் அதில் உறுதுணையாக இருக்கிறாரு அவர் இங்கே வந்திருக்கிறாரு ஏன்னா ஒரு படத்துக்கு ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுங்கிறது ஒரு பெண்ணோட வந்து வளகாப்பு மாதிரி சீமந்தம் மாதிரின்னு சொல்லலாம் அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற இடம் அதுக்கப்புறம் டெலிவரி சினிமாவுக்கும் குழந்தையோட இதுக்கும் தான் டெலிவரின்னு பேர் வச்சுருக்குறாங்க ஸோ அந்த டெலிவரி சுகப்பிரசவமாக ஆப்ரேஷனாக அப்படிங்கிறது அந்த அந்த ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கவங்க தான் தெரியும் அது மாதிரி ஒரு படத்தோட பிரச்சனை இல்லாமல் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அது சுகப்பிரசவம் கொஞ்சம் சிக்கலில் இருந்தேன்னா அதை பஞ்சாயத்து பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் சிசிரியன் ஸோ இந்த வளகாப்புங்கிறது ஒரு படத்தை ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு வளகாப்பு மாதிரி ஸோ இது சுகப்பிரசவமாக இருக்கணுங்கிறத நீங்கள் எல்லாம் ஒரு மனசார வேண்டிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த படம் மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் இப்போ உள்ளா சங்கர் இவர் வந்து நான் முதல்ல மீட் பண்ணதுலேருந்து இவர் பார்த்தீங்கன்னா உதடு அசையாமையே பேசிகிட்டு இருந்தார் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த உதடு விரிவே இல்லை ஆனால் அவர் பேசிகிட்டே இருந்தார் என்னடா இவர் கேரக்டர் இப்படி தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப இவரை கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் வந்து நம்ம சொல்கிறதுல அவருக்கு ரொம்ப மெமரி பவர் அதிகம் சில பேருக்கு தான் அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குது அந்த மெமரி பவர் வந்து என்ன நம்ம சொல்லிவிட்டு அதை மைண்டில் நானெலாம் வந்து ஒரு மேட்ரு சொல்லிட்டேன்னா ஒன்று அது செல்லில் எடுத்து வச்சுக்குவோம் இல்லை ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்குவோம் ஆனால் இவர் சும்மா மைண்டில் ஏற்றிக்கிறாரு ஏன் இவர் மண்டை இவ்வளோ வலுக்கியாக இருக்குதுன்னு அப்போ தான் தெரிஞ்சது ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப ம அவர் ஆம்பளையாக இருக்கிறதால மூளை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு அதனால் மிகப்பெரிய ஆளாக வருவார் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இவர் இவருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு நடிப்பு திறமை இந்த படத்தில் தெரிஞ்சிருக்குது டெஃபினட்டாக இவருக்கு வந்து பெரிய எதிர்காலம் இருக்குது ஒரு நடிகராக இவருக்கு ஏன்னா நாம் ஒன்றும் படம் பார்க்கல படம் பார்த்த பிறகு தான் டேரக்ஷனை பற்றி நம்ம சொல்ல முடியும் இதில் வந்து அந்த ட்ரெய்லர்லேயே வந்து தன்னோட திறமையை வெளிப்படுத்திட்டாரு அதனால் அவருக்கு ஒரு பாராட்டை தெரிவிச்சுக்கலாம் 
அப்புறம் நான் இந்த ஆசிக் மெர்லினோட அப்பா நம்ம ஃப்ரெண்டு இவர் அப்போ இவரும் டேரக்டர் பார்க்கும்போது இவர் கொஞ்சம் சோகமாகவே இருப்பார் தாடி வளர்த்துக்கிட்டு என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஹீரோ அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தார் சங்கர் என்னடா இவர் சோகமாக இருக்கிறாருன்னு பார்த்தா அதோட அர்த்தம் இப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுருந்தேன் சாங்கு பார்த்த உடனே இவருக்கு வந்து பாதியிலேயே அந்த பொண்ணை கழட்டி விட்டார் பைக்கில் ஒரு பொண்ணை கூப்பிட்டுட்டார் ஹீரோயினிய பார்த்தா அடுத்து பாதியில் காணா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆம்பளை பசங்க கூட சேர்ந்துட்டு ஆனால் ஒரு நல்ல கான்செப்ட் இதில் வச்சுருக்காங்க சபரிமலைக்கு வந்து நம்ம கலர் கலராக மா வேஷ்டி கட்டுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வேஷ்டி கட்டை வச்சு ஒரு காலேஜ் டீச்சிங் சாங் வச்சுருக்குறாங்க உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு பாராட்டுக்குரியதான் அது ஆனால் சென்சார் பண்ணும்போது கரெக்டாக சென்சார்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சொல்லுங்கள் அதுக்குன்னு சில பேர் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க அந்த எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலே இந்த படம் சக்ஸஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்போ ஏன் அவருக்கு சோகமாக இருந்தாருன்னு பார்த்தேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சது இவருக்கு வந்து ஒரு கிளுகிழு பண்ண இதே இல்லை அதே சமயம் அமல் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக சிரிச்சுட்டே இருந்தார் அவருக்கு வந்து அந்த சாங்கு இந்த தண்ணியில் ஹீரோயினியை போட்டு உருட்டி பெரட்டி எடுத்துகிட்டு இருந்தார் அதாவது சிரிச்சுட்டே இருந்த ஆசிக்கு வந்து அந்த சான்ஸ் இல்லை சைலண்ட்டாக இருந்த அமலுக்கு இவ்வளோ பெரிய சான்ஸ் ஒன்று இருக்கு இப்போ தான் சிரிக்கிறார் அவர் ஸோ இது வந்து அதே மாதிரி ரெண்டு கதாநாயகிகளும் அம்மா அப்பாவை பற்றி சொன்னாங்க அது சந்தனா அரவிந்த் அண்டு அருணிமாவும் உண்மையிலே வந்து அவங்க பாராட்டக்கூடியவங்க தான் ஒன்றும் பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்களை சினிமாவில் நம்பி அனுப்பிச்சிருக்காங்கன்னா முதல்ல அவங்களுக்கு தான் நம்ம கை தட்டி பாராட்ட தெரிவிக்கணும் ஏன்னா தமிழ் சினிமா வாழ வைக்கிறதே கேரளாவிலேருந்து வர ஹீரோ நீங்கள் தான் அதில் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பாஸ் ஆகிடுவீங்க உங்களுக்கு நிறையா படங்கள் கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து நம்ம என்ன கேமராமேன் பற்றி சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே அவர் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து அவருக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த பெரிய எதிர்காலம் இருக்கு ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கிற ஒரு இது இல்லை அந்த படம் இந்த லொக்கேஷன் எங்கேன்ட்டு நீ அந்த அந்த இடம்லாம் தேடி பிடிச்சி ஏற்கனவே நிறையா நடந்திருக்கலாம் பட் புதுசாக இப்போ எல்லோரும் கேட்பாங்க அந்த படம் வந்தோடனே அந்த எங்கள் லொக்கேஷன் கேட்டு எடுக்க போவாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல பெரிய பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி நம்ம மியூசிக் டைரக்டர் சிந்தாமணி அதாவது இந்த அந்த சாங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய வார்த்தையில் அவங்களே பாட்டு எழுதியிருக்காங்க அதான் ஒரு பெரிய சிறப்பு இந்த படத்தில் ஒரு மூணு நாலு பாட்டு அவங்க எழுதியிருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டில் வந்து ஒரு ஆண் அதாவது வழக்கமாக வந்து ஜ ஒரு மே ஒரு ஆண் வந்து கவிதை எழுதுனா பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் வந்து இது பண்ணி எழுதுவாங்க அந்த அர்த்தத்தோடு வரும் ஆனால் ஒரு பெண் வந்து ஒரு ஆணோட மனசில் இருக்கிறத வச்சு எழுதியிருக்கிறது நல்லா இருந்தது தாமரைக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா எழுதியிருக்கிறாங்க சாங் இதில் அவனுங்களுக்கு அது ஒரு ஆணோட வெற்றிக்கு பின்னாடி ஒரு பெண் இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த பெண்ணோட வெற்றிக்கு பின்னாடி ஒரு கோப்புடி சார் சைன் இருக்கிறாங்கிறது பெரிய விஷயம் அவங்க வந்து உண்மை அவருக்கு நம்ம பாராட்ட தெரிவிக்கணும் இது போல் சுதந்திரம் கொடுத்து பண்ணியிருக்கிறாருன்ட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம புடி சார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தயாரிப்பாளர்னாலே எப்பயுமே பேச முடியாது எப்பயுமே அப்படி தான் இருப்பேன் ஏன்னா நானும் ஏழு படம் எடுத்த ப்ரொடியூசர் தான் நமக்கு ஒன்றுமே கிடைக்காது படத்தில் மற்றவெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவர் அந்த ஃபீலாக இல்லை என்னன்னு தெரியல அவருக்கு ஏன்னா நான் பேசுகிற லாங்குவேஜ் அவருக்கு புரியல ஸோ அதனால் நீங்கள் தைரியம் இருங்க அடுத்தடுத்த படத்தில் நீங்கள் நல்லா விளையாடலாம் உங்களுக்கு ஒரு சாங் வைக்க சொல்லுவோம் அப்புறம் இந்த நம்ம அருண்ணிமான்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் நயன்தாரா பிகினிங்கில் படத்தில் வந்த மாதிரியே இருக்கிறாங்க அந்த இவங்க அவங்களுக்கு இந்த கண்ணத்தில் ஒரு குழி விழுகுது பார்த்தீங்களா அந்த அவங்களுக்கு பட்டமே கொடுக்கல கண்ணக்குழி அழகின்னு ஒரு பட்டம் கொடுக்கலாம் ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி கண்ணத்தில் குழி விழுந்த ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம் அதுக்காக வேண்டி வந்து சந்தன அரவிந்த் கோச்சு கூட போய் ஏதோ வேலைகள் எடுத்து குத்திரை வேணாம் குழி வேணும்ட்டு அது ஒரு பேட்டன் அவங்களுக்கு நல்ல லைஃப் இருக்குது ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது இப்போ இந்த ப வந்து உல்லாஸ் சங்கர் வந்து இது ஃபஸ்ட்டு படம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு நிறைய படங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க் அதாவது கோஆர்டினேட்டராக இருந்து நிறைய லொக்கேஷன்லாம் பார்த்து கொடுத்து நிறைய படங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அந்த அனுபவத்தை வச்சு தன்னோட டைரக்ஷனில் இறங்கியிருக்காரு அது மேக்கிங்லே தெரியுது ஒரு கிட்ட ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்குது புது படம் மாதிரி தெரியல ஏன்னா எங்கள் தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் வந்து திறமசாலைக்கு தான் முதல்ல மரியாதை கொடுப்பாங்க அது எந்த லாங்குவேஜில் இருந்து வந்தாலும் அதாவது அதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோவாக இருக்கட்டும் ஹீரோயினியாக இருக்கட்டும் டெக்னீஷனாக இருக்கட்டும் நல்லா இருந்ததுன்ன
படம் வந்து அநேகமாக பொங்கல் கழித்து ரிலீஸ்க்கு ஏற்பாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் ரிலீஸ் அப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷோ போடுவோம் அப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு மிகச்சிறந்த படம்னு நீங்கள் எழுதி கொண்டு போகணும்னு கேட்க வரல ஆனால் அந்த படத்து இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயமாக இருந்ததுன்னா அதை நான் டேரக்டர் நம்பர் தரேன் அவர் காதலில் சொல்லுங்கள் ஃபோனில் பிடிச்ச விஷயத்தை மட்டும் நல்லா பெருசாக எழுதி இந்த படத்தை மிகப்பெரிய படமாக்கணும் நீங்கள் ஏன்னா வழக்கமாக நீங்கள் திறமைசாலிகளை தேடி கண்டுபிடிச்சி அவங்கள வந்து பெரிய ஆள் ஆகிட்டுருக்கிறீங்க இவர் இந்த படம் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா ஏன்னா வந்து ஒரு வேறு லாங்குவேஜ்லேருந்து ஒரு தயாரிப்பாளரும் டேரக்டரும் தமிழ் படம் எடுக்கணும் வந்திருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ நாம் தான் அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஒரு பொருள் மா பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் ஸோ இந்த படத்தை மிகப்பெரிய படமாக்குறது நம்ம கையில் இருக்குது இப்போ இந்த கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வழக்கமாக இன்றைக்கி நாலு ப்ரோக்ராம் பத்திரிக்கைக்காரங்களுக்கு நைன் டு டுவெல் ஒன்று டுவெல் டு த்ரீ ஒன்று த்ரீ டு சிக்ஸ் ஒன்று இப்போ சிக்ஸ் டு நைன் நம்ம படத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க அதனால் ஏழைகள் ஆகிடுச்சு எல்லோரும் கொஞ்சம் பசி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம கவிஞர் சொர்க்கோ பேசிவிட்டு ஜாக்வார் தங்கள் பேசினோன்னு நம்ம சீடி ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் சீரோடும் சிறப்போடும் மாலை நேரத்தில் மகத்தான நிகழ்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் நைன்டீன் எயிட்டி டூ அன்பரசின் காதல் அற்புதமான படம் இந்த படத்தை தயாரிப்பாளர் என் அருகாமையில் அமர்ந்திருந்தால் கூட அவரிடத்திலே ஒரு புன்னகையை நான் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறேன் அமைதிக்கு பெயர் போனவர் அவர் அமைதியாக இருந்தாலும் இது போன்ற பல படங்களை தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை படைத்தவராக நான் கருதுகிறேன் நிச்சயமாக இந்த படம் வெற்றி அடையும் இந்த படத்தில் நடித்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களும் அவர் அவர்கள் திறமைக்கு ஏற்றவாறு அவர் அவருடைய செயல்பாடுகளை மிக சிறப்பாக செய்து காட்டியிருக்கிறார்கள் அவருடைய செயல்பாடு ஒருபோதும் வீணாகாது விஜய் முரளி சொன்னது போல் எங்களால் முடிந்தவரை இந்த திரைப்படம் வெற்றி படமாகவும் வெள்ளித்திரையில் ஜொலிக்கவும் முயன்ற உதவிகளை செய்து தருவேன் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கங்க இங்கு படம் எடுக்கிறதுன்றது பொடியூசரோட எல்லாம் நினைக்கலாம் ப்ரொடியூசருக்கு வழி ஏன்னா படம் வந்து தேட்டர் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓடிடி போனால் தான் படம் ரிலீஸ் ஆகும் ஏன்னா ஃபைனல் கிளியர் பண்ணால் ஓடிடி போனால் தான் கிளியர் பண்ண முடியும் இந்த ஓடிடி சின்ன படங்களுக்கு ரொம்ப வருங்க ஃப்யூச்சர் நம்ம வருவோம் நல்லபடியாக பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு நான் என்னால் முடிஞ்ச உதவி நான் பண்ணுறேங்க நன்றிங்க ஏ சிந்தா மணி வெற்றி சூடும் மணி நாளைக்கு காத்திருக்கு விருது நல்லா கை தட்டுங்க ஏ சிந்தா மணி வெற்றி சூடும் மணி நாளைக்கு இருக்கு நாளைக்கு வரும் பார் விருது அவங்க வீட்டுக்காரி தான் அவ்வளோ சந்தோஷம் இவருங்க அன்பு தங்கை சிந்தாமணிக்கும் அண்ணன் வைகை மணிக்கும் மேடையில் இருக்கும் வெற்றி மணிக்கும் அன்பு மணி கருணாநிதி வாழ்த்துகிறேன் எல்லாம் மணி மணியாக இருக்கு வெற்றி மணி ஏன்னா விஜய் முரளி எதை சொன்னாலும் எதை செய்தாலும் அங்கே ஒன்று நடக்கும் அனைவருக்கும் வெற்றி கிடைக்கும் ஒரு சிறிய படம் பெரிய படம் மட்டுமல்ல நண்பர்களை சம்பாதித்திருக்கிறார் காதலை பற்றிய ஒரு சொல்வதுக்கு சொல்லுகிற ஒரு படம் என்று இயக்குனர் சொன்னார் அதாவது அந்த காலத்திலே எண்பத்தி ரெண்டில் இருக்கிறவளுக்கும் இப்பொழுது இருக்கிறவனுக்கும் ஒரு காதல் அந்த 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 மனநிலை எப்படி இருக்கும் இவ்வளோ அருமையான ஒரு புதுமையான சிந்தனை இந்த புதுமையான சிந்தனை எதில் இருக்கிறதோ அந்த படமெல்லாம் வெற்றி அல்ல வெற்றியின் உச்சத்தை தொடரும் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் புதுமை தான் அங்கே ஜெயிக்கும் சொன்னதே சொல்கிறதுல என்ன இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஒரு கவிஞன் எழுதினால் ஒரு மண் முதல் முதலிலே ஒருவனுக்கு காதல் வருகிறது உலகளாவிய ஒரு திரைப்பட பாடல் நடக்கிறது போட்டி முதல் ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் ஃபஸ்ட் லவ் ஏன்னால் நிறைய பேருக்கு இங்கே தெரியல அந்த என்னுடைய மகள் வயது கொண்ட அந்த ஹீரோயின்ட்டு நான் பேசுகிறேன் அதுக்கும் புரியல எனக்கும் புரியல ஐ எம் லைக் யுவர் ஃபாதர் ஐ ஹவ் லைக் யுவர் டாக்டர் நோ மேட்டர் ஹரிணி இஸ் லைக் மை டாக்டர் எங்கள் எங்கள் அண்ணன் பொண்ணு இது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அது சொன்னேன் ஐ எம் லைக் யுவர் ஃபாதர் நோ சார் நல்ல பொண்ணு ஏன்னா நான் பேசுகிற இங்கிலீஷ் எனக்கே புரியாது அப்புறம் எப்படி அதுக்கு புரியாது 
போய் ஏர்போர்ட்டில் போனோம்னா வென் வில் யூ கம் ஹேங் எப் எப்போ மறுபடி வந்து தொலைவேன்னு கேட்குறான் வென் வில் யூ கம் அகேங்கிறான் அவன் பார்த்தேன் எனக்கு நான் தமிழ் பேர் ஆசிரியர் எனக்கு என்ன தெரியும் வென் வில் கம் ஹேன் அப்படின்னா பார்த்தேன் ஐ வில் கம் ஹேன் ஆங்கிலம் பேசினா அவ என்னமோ பெரிய மேத நினைச்சுக்கிறான் அவன் பேசுறதுல அவனுக்கு தன்னைத்தானே பெரிய அளவு நினைச்சுக்கிறான் ஆங்கிலம் என்பது அண்ணா சொன்னார் ஆங்கிலம் என்பது கட்டாயம் வேணும் ஆங்கிலம் என்பது அத்தை மகள் போன்று தெய்வ தமிழ் என்பது பெத்த தாயை போன்றுண்ணா என்ன பாருங்க எவ்வளவு கைத்தட்டுறீங்க ஏன்னா இது மலையாளம் மலையாளம் என்பது யார் என்றால் தெய்வ தமிழ் பெற்றெடுத்த தித்திக்கும் செல்வ குழந்தை அதுதான் மலையாளம் உன் உதிரத்தில் பிறந்த பல மொழிகள் என்ன சந்தோஷம் நிறைய நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கு இப்போல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கு சொன்னார் இன்னும் தமிழுக்கு நாட்டுக்கு வந்த சந்தோஷத்துக்கு மேலே சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏனென்றால் தமிழகத்தில் தான் அனைவருக்கும் வாழ்க்கை கிடைக்கும் இது உனக்கும் நடக்கும் வேறு ரெண்டு பிள்ளைங்க அண்ணா விஜயமொழி சொன்னார் ஒரு பொண்ணு நயன்தாரா அண்ணா சொன்னார் ஏன் உன்னேவா உன்னை நயன்தாரா மாதிரி ஒரு ஆக எங்க எங்களுக்கெல்லாம் வெளியே வந்தால் நாங்கள் வெற்றி கொடுப்போம் இங்கே இருந்தாலும் அமுக்குவோம் அது உங்களுக்கு சந்தனா பேர் ஆ சந்தனார் இந்த பிள்ளைகளுடைய தாய்மார்களை வணங்குகிறேன் ஏனென்றால் ஈன்ற பொழுதிலும் பெருதுவோக்கும் பெற்றோர்கள் அங்கேப்பா பெற்றோர்களுக்கு தான் அந்த சந்தோஷம் அங்கே உட்காந்துருக்காங்க அந்த முதல் காதல் இதுதான் அந்த கதையினுடைய அன்பரசியினுடைய கண்டென்ட் ஃபஸ்ட் லவ் எங்கள் அண்ணன் தேவராஜ் உட்காந்துருக்கார் அன்பன் எங்களுடைய எல்லாமே என்னுடைய சகோதரர்கள் அந்த கவிஞன் எழுதலாம் சரி சொல்லி தொலைய இதுவரை இதயம் அதிர்ந்ததில்லை நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா உங்களுக்கு தான் ஹலோ மிஸ் டேட் ஃபார் யூ ஆல் இட் தட் சம்பர் ஜஸ்ட் டாக்கிங் உயிர் முழுதும் அவளே ஓவியம் உயிர் முழுதும் அவளே ஓவியம் எழுதி வைத்தால் எனக்குள் காவியம் கண்ணில் அவள் நின்றால் விண்ணில் பறக்கின்றேன் மண்ணில் இருந்தாலும் விண்ணில் மிதக்கின்றேன் இதுவரை இதயம் அதிர்ந்ததில்லை முதல் முதல் இதுபோல் பதிந்ததில்லை இதுவரை இதயம் அதிர்ந்ததில்லை முதல் முதல் இதுபோல் பதிந்ததில்லை உயிர் நரம்புகளில் ஒரு கருவி அதில் இசை கொடுத்தால் விழி தழுவி நான் வெறும் குழல் போல நின்றேன் தேனிசை அதில் உண்டாக்கினால் நூல் இடையினில் காத்தாடியாய் இணைத்தவள் எனை உண்டாக்கினாள் எனை அவள் புதிதாய் படைத்து விட்டாள் நடந்திடும் பொழுதே கடத்தி விட்டாள் மெழுகனை இருந்தேன் உருகிவிட்டேன் திரி என உடலும் குறுகிவிட்டேன் பௌர்ணமி அதில் சிற்பத்தை பெண் அவள் என செய்தார்களா பௌர்ணமி அதன் மிச்சத்தை கைவிரல் என வைத்தார்களா கடைவிழி கலை கடைவிழி கரையில் அலை அடிக்கும் என் மனம் அதில் படகாய் தினம் இதக்கும் பல பல யுகமாய் தவம் இருந்தே படைத்தவன் படைத்த விழி விருந்தே என்ற பாடல் இருபத்தைந்து ஆண்டுக்கு முன்பு தங்க பேனா பெற்றது அந்த பாட்டு இந்த படத்துக்கு சரியாக பொருத்தமாக இருக்கும் அந்த பாட்டை எழுதியவன் தான் இந்த கவிஞன் தங்க பேனா பரிசு இப்போ என்ன விஜயமூலி என்ன சொன்னார் சத்யான செய்தி சொன்னார் அதோடு முடிச்சுக்கிறேன் இப்போ என்ன காலம் இந்த காலத்தில் போய் அந்த காலம் மாதிரி இருக்கிறான் ஹீரோயின் ஹீரோயின் இந்த காலத்தில் இருக்கிறான் ஹீரோ அந்த காலத்தில் இருக்கிறான் நான் அழகாக ஒரு சேமிங் பாய் ஆசிக் பாய் சேமிங் பாய் சூப்பர் பாய் லைஃப் பாய் லைஃப் பாய் என் தலைமை எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு நடிகர் என் தலைமை இவரை பார்த்தோன்னா அவர் எனக்கு வந்துருச்சு சத்யான வேற சும்மா அவங்க எனக்கு கிளப்பி விட்டார் உட்காந்துருக்கேன் சத்யானே போன வாட்டி ஒரு நடிகரை பற்றி சொன்னீங்க ஒன்றுமே அதுக்கு கூட சொல்லலை அந்த தலை அந்த நடிகன் உலகத்திலே தம்பி உன்னை பார்த்தோம் என் தலைவன் ஞாபகம் வந்துருச்சு திரை உலகத்தில் என் தலைவன் அவன் தான் ஆமாம் திரை உலகத்திலே தன்னுடைய ரசிகர் மன்றத்தை கலைக்கின்ற துணிவு கடைநிலை ஊழியர்களையும் அடிநிலை ஊழியர்களையும் மேலிலை ஊழியர்களையும் ஒன்றாக பார்க்கிற துணிவு திரை உலகத்தை தன் ரசிகர் மன்றங்களை கலைக்கின்ற தைரியம் துணிச்சல் அனைவரையும் ஒன்றாக பார்க்கின்ற துணிவு வேலைக்காரனுக்கு வீடு கொடுத்து எல்லோருக்கும் வீடு தந்து வாசல் தந்து அனைவரையும் ஒன்றாக பார்க்கின்ற துணிவு ஒரே ஒரு துணிவு அவன் தான் பார்த்த பனிமலை பாஞ்சா எரிமலை உலகத்துக்கே உச்சிமலை அந்த ஒருத்தன் தான் எங்க தலை 
ஹாஜி அவர் போல வரணும் தம்பி நிறைய பேர் செக்கு தரணும் தம்பி அவர் போல வரணும் தம்பி நீ செக்கை வாங்கிட்டு மட்டும் போயிடாது எங்கள் தலைவர் மாதிரி கொடுக்கணும் ஆமாம் சில பேர் வாங்கிக்கிட்டு மட்டும் போவோம் சில பேர் பார்த்தா ரசிக பட்ட பட்டத்தை பாருங்க பட்டத்தை கூட நீக்க சொன்னான் பட்டத்தை நீக்க சொன்னவன் அனைவருக்கும் ஒன்றாக பார்க்க சொன்ன ஒரு தைரியம் துணிச்சல் பார்த்தீங்களா என்ன சொல்கிறார் ஜாக்குவாரன என்னுடைய கருத்துக்கு உண்மைங்கிறார் இன்னைக்கு தான் அவர் உண்மையே பேசியிருக்கார் கம்ப்யூட்டர் கால்குலேட்டர் கம்ப்யூட்டர் கால்குலேட்டர் மோனா மீட்டர் அன்மீட்டர் இங்கு பெற்ற தெர்மா பெட்டர் கம்ப்யூட்டர் கால்குலேட்டர் மோனா மீட்டர் அம்மீட்டர் இங்கு பெற்ற தெர்மா பெட்டர் லேப்டாப் மீட்டர் என்று சயின்ஸ் வளர்ந்து கொண்டு போருக்கிற ஒரு காலத்தில் பழைய நடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கதாநாயகிக்கு காதல் என்ன அருமையான சிந்தனை அல்லா 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 ஏசு எல்லாமே வந்து இந்த டைரக்டரை வாழ்த்த வேண்டும் அவர் பாருங்க அவன் சின்ன வழுக்கை அதில் பல பேருக்கு கிடைக்கும் கிழக்கை அழகன் நல்ல நடிகன் சிந்தாமணி பாட்டு எழுதுறாங்க தேவையெல்லாம் தேவையா உனக்கு எத்தனை பாடல் ஆசை நாங்களாம் சும்மா உட்காந்துருக்கோம் நீயே பாட்டு மியூசிக் போட்டு நீயே ஆனால் உண்மையில் என்னுடைய அன்பு தங்கை அன்பு தங்கை அறிவு தங்கை கங்கை அவள் அழகிய ஒரு சொற்களை எழுதி புதுமை பண்ணியிருக்கிறான் துருவங்கள் நீ தான் இருந்தீங்க துருவங்கள் துருவங்கள் உனக்கு நாளை வரும் வெற்றி பருவங்கள் நல்லா இருந்தால் வாழ்த்தனுங்க உங்கள் வாழ்க்கை எவ்வளோ நடிக்க இருக்க போகிறோம் ஏன் இப்போ இப்போ நான் சிந்தாமணியை வாழ்த்து எனக்கு ஆக போதா நான் இங்கே வந்து பேசியதாக ஆக போதா என்னுடைய எண்ணம் இங்கே யாராலும் இங்கே கொடுக்க முடியாது அடுத்த வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா நானே அடுத்த படத்துக்கு சான்ஸா நானே ஆறு படத்துக்கு மியூசிக் டேரக்டர் எவனுக்கு ஒன்று தெரியாதோ அவன் அதில் பெரியல் ஆயிடுவான் நானே ஆறு படத்துக்கு மியூசிக் டேரக்டர் இதுக்கு தான் நீங்கள் கை தட்டணும் ஆமாம் சும்மா கண்டதுக்கு எல்லாம் தட்டி கூடாது ஆறு ஏமா நீ தான் பார்த்துட்டு இப்போ தட்டுற அவங்க டாக்டர் பட்ட வாங்கின அன்பு சகோதரி அருமையான ஒரு தொகுப்பாளி என்னன்னு கேட்டால் எங்கள் அண்ணன் கருணாகரன் ஆனால் உண்மையில் பண்பாட்டின் வடிவம் நான் ஒரு சாதாரண கவிஞன் வந்து வெளியே நின்று சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ஒரு மனிதனுடைய பண்பாடு பாருங்க அண்ணன் சவுந்தரராஜ் அவர்கள் எத்தனையோ தயாரிப்பாளர்கள் எத்தனையோ டைரக்டர்களை வாழ வைத்தவருக்காக இந்த தீநகரே அரங்க கரவொழி தாருங்கள் என்ன மனுஷன் என்ன மனுஷன் பண்பாடு ஆக டைரக்டர் வந்து நல்ல ஒரு கருத்துள்ள ஒரு ஒரு அருமையான புதிய பார்வை வச்சுருக்காரு நான் ரொம்ப நேரம்லாம் பேச மாட்டேன் ஒரு மணி நேரம் தான் பேசுவேன் வணக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அன்பரசின் காதல் இது மிக அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க கேமராமேனுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தறல் கொடுக்கணும் ஏன்னா மிக அற்புதமாக கேமராமேன் பண்ணியிருக்காரு பார்க்கும்போது பிரம்மாண்டமாக எடுத்திருக்காரு அது என்ன அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக பண்ணியிருக்காரு இசை அரசி அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு சிந்தாமணி அவர்கள் மிக அற்புதமாக இசை அமைச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நீங்கள் சொன்னீங்க நாங்கள் மலையாளத்திலேருந்து இங்கே வந்திருக்கோம் எங்களை காப்பாற்றுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க வந்தாலை வாழ வைக்கும் தமிழகம் இது வந்தவங்க அத்தனை பேரும் வாழ வைக்கிற தமிழகம் அதனால் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க எங்களை மிதிக்காத வரைக்கும் நாங்கள் உங்களை பாதுகாப்போம் இருந்தாலும் தமிழும் மலையாளமும் நாங்கள் தாயினா நீங்கள் பொண்ணு அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது நாங்கள் அம்மாங்கிறோம் நீங்கள் அம்மையங்கிறீங்க நாங்கள் தண்ணிங்கிறோம் நீங்கள் வெள்ளங்கிறீங்க என்ன கேட்டால் அதை கேட்டால் நீங்கள் தான் கரெக்டான தமிழ் பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கூட இருக்கும் அதனால் நாங்கள் உங்களை எப்போவும் நாங்கள் தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு இதெல்லாம் நாங்கள் வேறையாக பிரித்து பார்த்தது கூட கிடையாது ஏன்னா என்டிஆர் அவர்கள் நான் படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லுவார் என் தாய் மொழி தெலுங்காக இருந்தாலும் எனது சகோதர மொழி மல் தமிழ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் அதே மாதிரி என் தாய் மொழி தமிழாக இருந்தாலும் என் சகோதர மொழி மலையாளம் அதில் எந்த வித மாற்று கருத்தும் கிடையாது நான் வந்து அப்போவுமே பிரேம் நசீர் பாலன் கே நாயர் ரித்திஸ் அவங்களுக்கு நான் பர்மனன் டூப்பு நான் சொல்கிறது ஒரு நாற்பத்தஞ்சி ஐம்பது வருஷத்துக்கு நாற்பத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் அந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு நான் பர்மனண்டாக டூப் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஒரு முந்நூறு படம் மலையாளத்துலேயும் சன் மாஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா பி சந்திரகுமார் படம் இப்போ கூட தென்காசி பட்டணம் இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைட் மாஸ்டர் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு இப்போ நான் ரெக்கார்டு கொடுத்தாங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா ஒரு வேளை உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் என்ன தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் கேரளா வந்து வந்தனால எனக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் அதனால் சொன்னேன் இப்போ அவர் அறிமுகப்படுத்தும் போது ப இளையராஜா அறிமுகப்படுத்தினா சொன்னாங்க என்ன அறிமுகப்படுத்தினா எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவங்க வீட்டில் இருந்தால் நான் எனக்கு சினிமாவுக்கு முதல் காலடி எடுத்து வச்சேன் அவருக்கும்
இன்னும் ஒரு மாதம் கழிச்சா எழுபத்தி ஒன்று ஆமாம் ஒரு படத்தில் ஹீரோவும் பண்ணுறேன் அதான் சொல்கிறாங்க வந்து படத்தில் ஜாகுவாருங்கிற படத்தில் நான் ஹீரோவாக நடிக்கிறேன் ஏன்னா இப்போமே நான் காலை எங்கள் தூக்கி அடிப்பேன் எனக்கு வந்து அவ்வளோ பயிற்சியில் இருக்கிறேன் அதனால் வந்து ஹீரோவாக நடிக்கிறதுக்கான அத்தனை தகுதி இருக்கிறேன் ஏன்னா உலகத்தில் எழுபத்தோரு வயசு ஹீரோவாக நடிக்கிறது நான் தான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும் ரஜினி சார் நடிக்கிறார் ஆரம்பத்தில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு முதல் அறிமுக ஹீரோ எழுபத்தோரு வயசில் உலகத்தில் ரெக்கார்டு நானாக தான் இருக்கும் நிச்சயமாக அதை பண்ணுவேன் சீக்கிரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஹீரோஸ் மூணு பேருமே ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருந்தாங்க வாழ்த்துக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருந்தீங்க வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் அவரை வந்து நயன்தாரான்னு சொன்னாங்க இவங்க பார்த்தா தமன்னா மாதிரி இருக்காங்க உண்மைதானே ஆ அதனால் அவங்களும் நல்லா இருக்காங்க அப்புறம் டைரக்டர் ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் வந்து அடிக்கடி சங்கத்துக்கு வருவார் எதனா பிரச்சனைனா என்கிட்ட சொல்லுவார் நான் எங்கே இருந்தாலும் சரி என்கிட்ட சொல்லுங்க நான் பார்த்துக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் சொன்ன இடத்துக்கெலாம் நான் ஃபோன் மூலியமாக எல்லாம் சரி பண்ணியிருக்கேன் அவருக்கு உண்மையிலே தைரியமாக இந்த படத்தை மிக அற்புதமாக பண்ணியிருக்கீங்க சொன்னீங்க முதல் முதல்ல தமிழ்நாட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க வானமும் பூமியும் கடலும் அத்தனையும் தமிழ் தமிழின் தான் உச்சரிக்கும் அந்த தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் வந்திருக்கீங்க நிச்சயமாக உங்களுக்கு வாழ வைப்போம் கவலைப்படாதீங்க எப்பவும் உங்கள் எங்களோட அன்பு உங்களுக்கு உண்டு உங்கள் ஆதர எங்கள் ஆதரவும் உங்களுக்கு உண்டு அதுமாதிரி தயாரிப்பாளர் ரொம்ப வெக்கப்படுவார் நினைக்கிறேன் அதான் ப்ரொடியூசர் ரொம்ப கூச்சம் ஆ அவர் சொல்கிறார் தலை ரொம்ப சைனிங்காக இருந்தால் வைக்கப்படுவாங்கிற விற்க வச்சுக்க வேண்டியதானே என்னண்ணே ஆமாம் அண்ணன் வைக்கப்படுறாராம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அது மாதிரி சவுந்தர் சார் அவர் ரொம்ப வைக்கப்படுறாராமே அது மாதிரி சவுந்தர் சார் வந்து இப்போ கூட இங்கே வந்து சொன்னார் இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் அத்தனை முயற்சி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னார் நாங்கள் மூவி டூ மொபைல்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து என்னென்னா செல்ஃபோனில் படம் பார்க்குறது இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகம் முழுவதும் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாருமே செல்ஃபோனில் தான் படம் பார்க்குறாங்க அதனால் அந்த முயற்சி நாங்கள் பண்ணி ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணோம் ஒரு சின்ன படத்துக்கு நாற்பது லட்ச ரூபா நாங்கள் கொடுத்தோம் என்னென்ன முரளினே நாற்பது லட்ச ரூபா சின்ன படத்துக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படத்துக்கெலாம் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு கோடி மூணு கோடி வரைக்கும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ கிடையாது இது இப்போ பொங்கலுக்கு ரெண்டு படம் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அது வெற்றியை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே நாங்கள் மூவி டு மொபைலில் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதனால் தயாரிப்பாளர்னு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து நஷ்டம் அடையக்கூடாதுங்கிறது முழு மனசாக நாங்களும் சரி தமிழ் திரைப்பட க தயாரிப்பாளர் சங்கமும் சரி முழு மூச்சு இறங்கியிருக்கோம் ஏன்னா நாங்கள் ஏதோ தலைவராக வந்தோம் சும்மா உட்காந்துட்டு போனவங்க எல்லாமே நாளைய சரித்திரம் இன்னும் ஒரு நானூறு வருஷம் கழிச்சு ஐநூறு வருஷம் கழிச்சாலும் சரி இவங்க வந்தாங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லணுங்கிறக்காக நாங்கள் எல்லாருமே முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் அதில் முன்னோடியாக இருக்கிறது சவுந்தர் சார் அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டில் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி கருணா கருணான் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் அவர் ஒரு நல்ல மனசு உள்ளவர் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் பெருசா அவர் சின்னவர் தானே அப்படியா டக்குனிங்க பெருசு நாங்கண்ணே அது சின்னவர் தானே பார்த்தேன் அதனால் அவர் வந்து இன்றைக்கி வந்து எல்லா தொழிலும் பண்ணி அரசியல் எல்லா இதுலேயும் இருந்துட்டு இன்றைக்கி சினிமா துறைக்கு வந்திருக்காரு நீங்கள் வந்தது எங்களுக்கு வரவேற்பு வரவேற்கிறோம் உங்களை ஏன்னா நீங்கள் மாதிரி வந்தீங்கன்னா தமிழ் திரைப்பட உலகம் இன்னும் ஒரு படி மேலே போவோம் நிச்சயமாக உங்கள் ஆதரவு தேவை நீங்கள் வந்தவுடனே சொன்னீங்க இந்த மேடையிலே சொன்னீங்க உங்கள் படத்தை நான் பிஸ்னஸ்க்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அவருக்கு உண்மையிலே ஓங்கி ஒரு கைத்தட்டில் கொடுங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி நல்ல மனசு இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அன்பர் அன்பரசின் காதல் படத்துக்காக அந்த நல்ல மனிதர்கள் மேடையில் இருக்காங்க அந்த நல்ல மனிதர்களோட அந்த சுவாசம் தான் உங்களை வந்து வெற்றி பெற வைக்கும் நிச்சயமாக இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் வெற்றி பெற பெற்றே தீரும்ங்கிறதுல எந்த விதம் மாற்றுக்கிறதும் யாருக்கும் இருக்காது அப்படிங்கிறத கூறிக்கொண்டு ஓகே யாரோ தூங்குறாங்க பின்னாடி சொர்க்க தூங்குறாராம் சொர்க்க தூங்க முடியாது சகோதரன் சொர்க்க தூங்க மாட்டார் அவர் வந்து தமிழை பற்றி பேசினார்னா வானம் கூட அழுதுரும் அந்த அளவுக்கு அதுதான் ஆனந்த மலை அழுதுறோன்னா ஆனந்த மலை அந்த மாதிரி பேசுவார் ஆனால் இன்றைக்கி பரவாயில்ல இன்றைக்கி எந்த மலையாளத்தை பற்றி நல்லா பேசினார் அண்ணே அந்த அவங்க அந்த அங்கே உட்காந்துருந்தார் இல்லை இல்லை நான் அந்த பாப்பாட்டை போய் உட்காந்துருக்கேன் நயன்தார மாதிரி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து உட்காந்துட்டார் நாங்களே எவ்வளோ சொல்லுவாங்க பையன் ஏற்றாப்பில் உட்காந்து பார்த்துட்டுருக்கேன் அப்படின்னு அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் அவன் அவர் போகும்போது ஒரு பிஸ்கெட் வாங்கி கொடுத்தான் அவன் ஒய்ஃப் எங்கள் அம்மா சொல்ல மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வந்து உட்
அத்தனை கேமராமேன் குறிப்பாக நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சீடை ஸ்டார்ட் பார்க்கும்போது எனக்கு கேமராமேன் மேலே ஒரு பெரிய மரியாதை வந்துச்சு நீங்கள் நல்லா வருவீங்க சார் பெருசாக வருவீங்க தமிழ் படம்லாம் நிறையா பண்ணுங்க கம்மியாக காசு வாங்கிங்க ஏன்னா இது சின்ன படம் தான் நிறையா எடுக்கிறோம் நாங்கள் பெரிய படம் ரஜினி சார் கமல் சார் விஜய் சார் அஜித் சார் அது கொஞ்சம் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் சின்ன படம் தான் ஒரு வருஷத்தில் இரநூறு படத்தில் நூற்றி எழுபது படம் சின்ன படம் தான் எடுப்போம் அதனால் அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபாரின் வரைக்கும் போகலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு திறமை இருக்குது நீங்கள் நிச்சயமாக வரணும் சார் வந்திருக்கு அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூ கூறி கொண்டு இந்த விழாவில் கலந்துக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதில் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்கள் அம்மா வந்திருக்காங்களா இந்த ஹீரோயினோட ரெண்டு பேர் ரெண்டு அம்மா அவங்க வாங்க மேடைக்கு யார் ஆ சந்திராவோட அப்பா அப்புறம் இன்னொருத்தரோட அப்பா வந்திருக்காரு நீங்கள் உங்கள் அப்பா அப்பா அம்மா கூப்பிடுங்க மேடையில் அவங்களுக்கு ஒரு சால்வை போட்டிடலாம் இல்லை இது யார் உங்கள் தங்கச்சா உங்கள் அம்மா வா சரி வாங்க வாங்க மேடைக்கும் வாங்க அண்ணே மறுபடியும் சால்வை போட்டுருங்க நல்லா வாங்க இவங்களும் தங்கச்சி மாதிரி இருக்காங்க ஆ சூப்பர் ஓகே ரொம்ப ஒரு மகிழ்வுக்கு கலந்த நிகழ்ச்சி ஆகிடுச்சு இது சந்தோஷமாக எல்லாருக்கும் ஹாப்பியா ஹாப்பி ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி இந்த படம் மிக மிக பெரிய வெற்றி படைய நீங்கள் ஒன்று ஒரு வாட்டி போடணும் நினைக்கிறாரு போடுங்கண்ண போடுங்க போடுங்கண்ணே போடுங்கண்ணே ஆசைப்பட்டீங்க போடுங்கண்ணே ஓகே ஓகே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதே மாதிரி படமும் நல்லபடியாக வெற்றி பெற்று தயாரிப்பாளர் டைரக்டர் எல்லா இதில் நடித்த அத்தனை நடிகர் நடிகர் டெக்னீஷியன் அத்தனை பேரும் மன மகிழ்வோடு சந்தோஷமாக இருக்கணும் வேண்டிக்கிறேன் ஆண்ட ஆண்டவனை வேண்டுறேன் அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு சின்ன தகவல் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கு இப்போ வந்து எல்லாத்துலேயுமே போலி வந்திருக்காங்க அது மாதிரி எங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துலேயும் அந்த மாதிரி சும்மா படம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு பணத்தை கட்டிட்டு அவங்க படம் எடுக்கிறேன் படம் எடுக்கிறேன் படம் எடுக்கிறேன் பின்னாடி போர்டு போட்டுக்கிட்டு அவங்க வந்து படமே கடைசி வரைக்கும் ஐம்பது வருஷம் அறுபது வருஷம்லாம் எடுக்காம அதை வச்சு சாப்பிட்டு அலைகிறாங்க இதுக்கு நாங்கள்லாம் முழு முயற்சியாக மூணு வருஷத்துக்குள்ளே படம் எடுக்கணும் இல்லைனா அவங்க படம் எடுக்கலன்னா அவங்க மெம்பரே கிடையாதுங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி கவுன்சிலில் அது சட்டத்தை நிறைவேற்றிட்டிங்க இல்லையா ரெண்டு படம் எடுத்தால் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை ஒரு மூணு வருஷம் படம் எடுக்கலன்னா அந்த மெம்பரே காலி ஆகுது இல்லையா அது மாதிரி அது மாதிரி நாங்களும் எங்கள் சக்கத்தில் முடிவு பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஆட்களை தயாரிக்கிறேன்னு சொல்லி நிறைய பேர் இந்த வாரம் மட்டும் பத்து பஞ்சாயத்து தயாரிக்கிறேன்னு சொல்லி ஏமாற்றி அவங்கள கோடிக்கணக்கான கொள்ளை அடிச்சுருக்காங்க பத்திரிகையாளர்கிட்ட கொஞ்சம் வெளியே கொண்டு வந்து தயாரிப்பாளர்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலையோ கில்டுலேயோ இல்லை ஸ்டாம்பர்லேயோ கேட்டு உண்மையான தயாரிப்பாளர் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் படம் பண்ணுறதுக்கான அத்தனை முயற்சி பண்ணணும்னு இந்த நல்ல இடத்துல கூட்டிக் கொண்டு கூறிக்கொண்டு உங்களிலிருந்து விடைபெறும் முன் உலகத்திலே மூத்த மொழி என் தாய்மொழி தமிழ் மொழி அந்த தமிழ் உலகம் இருக்கு வரை உயிரோடு இருக்கும் உலகம் அழிந்தாலும் பேசும் ஒரே மொழி என் தாய்மொழி அந்த தமிழ் வாழ்க தமிழ் வெல்க தமிழன் நன்றி ஜெய்ஹிந்த்